Bonjour et bienvenue dans le garage. Ça va vous Ouais, moi ça va super. Aujourd'hui je suis content parce que je termine ma presse frontale en l'équipant d'un volant fait maison. Encore une étape qui va se terminer pour mon établi, ça fait vraiment plaisir. Ça fait un moment que je suis sur le projet, c'est la 16 e vidéo de la série. Je construis cet établi et en même temps je m'auto-forme à la menuiserie en expérimentant plein de techniques, plein de méthodes différentes que j'ai jamais essayé pour la plupart. Et en plus, et ça c'est très important pour moi, je partage ça avec vous pour que vous puissiez en profiter vous aussi. J'y connais rien en menuiserie, j'ai appris avec YouTube, Internet et quelques bouquins, et j'aime à vous montrer qu'avec un peu de jugeote et de bonne volonté, on peut arriver à des résultats très corrects. Je ne suis pas plus con qu'un autre, donc si j'y arrive, vous aussi vous pouvez le faire. Le plus difficile finalement, c'est d'oser se lancer. L'établi en est là. Dans les derniers épisodes, j'ai construit cette presse verticale d'un type un peu particulier. Les presses verticales sont en général équipées d'un système pour maintenir le bas de la presse d'une manière ou d'une autre. Ce modèle, il est maintenu par un système triangulaire qui évite un criss-cross onéreux ou un autre système moins cher, mais fastidieux à utiliser ou trop compliqué à faire. Elle est aussi équipée d'un système d'entraînement débrayable, ce qui est très pratique pour ouvrir ou fermer rapidement la presse. Il lui manque qu'un volant, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc on y va. Le volant va être en bois, en hêtre et en noyer, encore une fois. Je vais le faire à partir des chutes qui me restent. On va essayer de faire un truc assez joli. Je commence par faire un sandwich de bois, un contreplaqué finalement, qui va constituer le corps du volant. L'établi a beau être conséquent, j'ai pas vraiment de chute de bois. Du coup, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où j'ai été économe et j'ai pas gaspillé. Par contre, j'ai dû tracer directement sur les chutes le diamètre du volant que j'espère obtenir pour être sûr que ça passe. Alors là, le diamètre, il est arbitraire. On est sur un peu plus de 20 cm. C'est l'ouverture du compas qui est décidée. Donc là, je vais faire deux couches, deux plateaux finalement, que je vais coller bord à bord, donc deux plateaux que je vais coller séparément. Et ensuite, ce plateau-ci, je vais le coller sur celui-là en croisant les fibres comme un contreplaqué. Euh, alors, celui-là, non. Je sais pas vous ce que vous faites avec vos chaussettes percées, mais moi, j'enlève la colle avec. J'en ai pas parlé au montage parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais quand même vous faire un petit rappel. Quand on fait des plateaux de ce genre-là, il faut toujours alterner le sens des fibres. Ici elles montent, ici elles descendent, ici elles montent, ici elles descendent. Ça permet non pas d'annuler les déformations du bois, mais de les réduire drastiquement. En imaginant qu'on mette toutes les planches dans le même sens, avec les fibres dans le même sens, elles vont toutes se déformer par exemple en se tuilant comme ça. Alors que si on alterne, eh ben la première va tuiler vers le bas, la deuxième vers le haut, la troisième vers le bas, la quatrième vers le haut, et finalement on aura quelque chose pas plat mais presque, et du coup on va pas annuler les déformations mais bien les réduire effectivement. J'ai pensé les deux côtés les moins jolis, parce que ça sera ceux-là que je vais coller, et je vais garder les côtés les plus jolis pour les extérieurs du volant. Bon, et maintenant, évidemment, je ne vais pas coller les panneaux comme ça, mais comme ça, en croisant les fibres, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est du papier sulfurisé. Théoriquement, il n'y en a pas besoin. C'est juste pour éviter que la colle qui ne coule euh, ne vienne coller le morceau de bois ici sur le mélaminé. C'est juste plus facile à défaire. Allez, la suite demain. Le guide d'onglet qui est là est passé de 0 à 22,5 degrés. J'ai la chance d'avoir des encoches pour certains angles pré-réglés et 22,5 en fait partie. Et donc je vais commencer par faire une première découpe sur cette planche de mélaminé. Et cette première découpe va me servir de repère pour toutes les autres. Voilà, donc l'angle de cette pièce ici est de 22 degrés et demi, ce qui veut dire que ici j'ai un angle de 22 degrés et demi, ou si vous préférez que cet angle-là fait 180 degrés moins 22 et demi. 
Et donc ces deux faces-là vont me servir de repère pour la découpe de mon volant. À partir de maintenant, je vais faire quoi Je vais tirer une perpendiculaire à cette face, qui va partir du point de jonction de ces deux arêtes, par là, et je vais déterminer à 20 et quelques centimètres le centre de mon volant. Je perce à 4 mm. Au verso, comme d'habitude, je laisse la place pour une tête de vis et je mets une vis pas trop longue. Ce qui me donne un point de pivot à l'emplacement que je veux. Et donc, je peux faire tourner ma pièce comme je veux. C'est cool, ça fonctionne. Le seul défaut qu'il y a, et c'est complètement ma faute, c'est que la distance entre ici et là, bêtement, j'ai mis le diamètre du volant que je veux. Il faut le rayon, tout simplement. Donc, euh, évidemment, c'est normal que je sois beaucoup trop loin de cette face. Et puisque j'ai fini de couper du mélaminé et que je vais couper du bois, je rechange de lame encore une fois. Sur les scies, les vis qui maintiennent les lames ont un pas à gauche, c'est-à-dire qu'il faut les dévisser pour les dévisser. Ça vient du fait que la scie va tourner dans ce sens et quand elle va tourner, elle va engendrer un couple qui va faire en sorte que la vis avec le pas à gauche va avoir tendance à se visser plutôt qu'à se dévisser. C'est une manière de sécurité. Donc, à partir du moment où vous savez ça, ça ne sert à rien de serrer comme un bœuf quand vous serrez une lame de scie. Parce qu'en fait, au premier démarrage, la scie va finir de serrer l'écrou s'il est mal vissé. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le visser correctement quand même. Hein. Alors moi, je le serre quand même relativement fort parce que j'ai un variateur sur la machine qui a un démarrage progressif. Donc la coup au démarrage, eh ben, il n'existe pas sur cette machine. Ce qui préserve la mécanique et c'est pas plus mal. Voilà, j'ai rectifié mon erreur, j'ai mis la distance du rayon que je veux ici et non pas du diamètre, ce qui est beaucoup plus pratique. Et à partir de maintenant, je vais appliquer le principe de la vis de ma lame sur ma pièce. Ma pièce, elle est maintenue par une vis et la vis, elle va avoir tendance à se visser si je tourne dans ce sens et à se dévisser si je tourne dans ce sens. Donc mes facettes, je vais les faire petit à petit en tournant comme ça au fur et à mesure. Donc je vais faire mes 16 côtés. Alors mon gabarit est en place, je l'ai sécurisé pour qu'il ne bouge pas, et maintenant il ben, n'y a plus qu'à. J'ai pensé à sécuriser la position euh, du gabarit, mais j'avais complètement oublié de sécuriser la position de la pièce. Donc j'ai rajouté vite fait une sauterelle, je pense qu'elle est mal placée et qu'il va falloir que je la déplace, mais on verra ça au fur et à mesure. Bon, petit souci que je n'avais pas prévu, non seulement la sauterelle empêche la rotation de la pièce, mais également... Le guide d'onglet, ça, évidemment, j'aurais pu le prévoir aussi. Donc, oui, parce qu'il y a trop de matière. Au départ, en tout cas, ça va être compliqué. Donc, il va falloir que je mette une pièce ici, entre le guide parallèle et le gabarit, pour pouvoir décaler le gabarit par là, ce qui fait que je vais rester parallèle, donc je vais garder mon angle, et je vais libérer la place pour faire la rotation ici. Voilà, j'ai mis une petite cale, très important, parallèle et plus basse que le gabarit, ce qui va permettre à la pièce de pivoter, j'espère que ça sera suffisant, et la sauterelle, ben, je la déplacerai coup par coup, de toute façon, j'ai pas bien le choix. Maintenant, cette face ici, je la mets parallèle à celle-là, alors évidemment, on n'est pas pile sur le bord, parce que le gabarit, je ne l'ai pas calculé, je l'ai fait vite fait, donc j'ai pris un repère tout à l'heure, ici au crayon à papier, pour... qui est exactement parallèle à ce bord-là, bien sûr, pour pouvoir positionner ma pièce au bon endroit et je vais pouvoir replacer ma sauterelle je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir à la remettre à chaque fois par contre Alors la théorie, elle est bonne, je la valide, par contre la pratique, je la valide pas du tout, c'est absolument pas la bonne méthode pour plein de raisons. La première chose, c'est que j'ai positionné à chaque fois ma pièce en me basant sur un trait parallèle par là, là. et ça c'est approximatif, j'aurais mieux fait de marquer un emplacement précis sur lequel j'appuie une des arêtes, et j'aurai un angle beaucoup plus précis, et donc des faces beaucoup plus régulières. Ici, elles sont irrégulières. Première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai constaté qu'à chaque fois que je fermais la sauterelle, 
je déplaçais en forçant comme ça le gabarit. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, évidemment. Il a fallu quelques petits positionnements, ce qui fait que vous voyez le gabarit là, il n'est pas bien serré et il bouge. Donc ça aussi, ça ajoute à l'imprécision. Et ce genre de technique, quand on n'est pas précis une fois et qu'on n'est pas deux fois, puis trois fois, puis quatre fois, tout ça, ça s'additionne tant et si bien que là, j'ai pas 16 faces, j'en ai 15. Les faces font entre 42 et 45 mm. Je vais m'en contenter sur chacune des faces. Je vais coller un bout de bois de noyer et euh, je vais euh, malheureusement devoir ajuster l'angle à chaque fois, je suppose, puisqu'ils ne sont pas bons. Je suis quand même assez content parce que vous me connaissez, j'aime pas gâcher. Et là, j'ai une chute de noyer qui fait 2,40 m de long par quelques centimètres de section. C'est limite un tasseau. Et donc, c'est avec cette pièce de bois que je vais passer chaque section ici 15 fois tout autour de cette pièce pour essayer de faire quelque chose de joli. On va voir ce que ça donne ensemble. Allez, on va commencer par un morceau d'un mètre, ça suffira bien. Alors encore une fois, j'ai changé de lame. J'ai enlevé ma lame passe-partout qui sert principalement à tronçonner par une lame à déligner, c'est-à-dire à couper le bois dans le sens des fibres. Et avec cette lame que je vais positionner à mi hauteur du bois c'est pour ça que j'ai enlevé le couteau diviseur parce que le couteau diviseur malheureusement sur cette machine arrive plus haut que la lame ce qui fait que si je veux déligner dans le bois je suis obligé d'enlever le couteau diviseur tant pis et donc je vais creuser je vais fraiser en fait le milieu de ce tasseau pour en faire un u en quelque sorte Alors, pourquoi j'ai fait ça Eh bien, tout simplement, pour ça. Voilà. Je vais couper des tronçons et les passer tout autour de mon volant. J'ai numéroté chacun des angles et je vais les mesurer. Donc ça, c'est un super outil. C'est chez Lidl que je l'ai trouvé. Et ça, ça permet de mesurer au dixième de degré près un angle. Et c'est juste en plus. Donc, l'angle numéro 1, il fait... 151,6 degrés donc il faut que je divise ça par 2 pour avoir la section que je vais couper là alors 151,6 divisé par 2 ça fait 75,8 voilà et je peux verrouiller la position ici ici on est bien placé la difficulté suivante, c'est que maintenant que j'ai mon angle pour ici, il va falloir que je détermine la longueur jusqu'à l'angle suivant. Et le problème, c'est que cette cote-ci, elle correspond à une cote à l'intérieur ici. Donc, ce n'est pas facile de reprendre la, la position à l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'angle ici, je l'ai divisé par deux. Et j'arrive donc à 78,2. Cet angle-là, je vais le tracer ici. Et donc, maintenant que j'ai tracé mon angle de 78,2, je positionne mon bois pile au bon endroit. Donc, sur l'arête de l'angle numéro 1, il s'agit d'être précis, là. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je dirais même plus que c'est pas simple. Voilà. Ma côte ici. Je peux la reporter là. Bon, c'est fastidieux, c'est long, mais ça fonctionne. Allez, plus que 14. Bon, alors voilà ce que ça donne. De loin, c'est pas mal, de près, c'est pas terrible. Euh, honnêtement, je suis pas satisfait euh, de ma précision, parce que du coup, pour le coup, c'est ma faute si c'est pas terrible. Ici, la dernière pièce, vous voyez, on a un écart d'un millimètre et demi de hauteur entre ces deux pièces, et on a... 1 mm de jeu ici mais bon c'est pas grave je vais faire avec maintenant je vais enlever de la matière au noyer autour pour avoir quelque chose de parfaitement rond et puis des arrondis plutôt sympa des formes harmonieuses je sais pas du tout si je vais y arriver je sais pas du tout si les jours que j'ai passé sur cette pièce vont pas être réduites en néant en quelques secondes parce que je suis pas un expert du tour mais on va voir ce que ça donne bon je suis bien content de retrouver ce tour c'est la deuxième fois de ma vie que je m'en sers et j'avais très envie et en même temps j'appréhende un petit peu pour le coup, c'est un modèle à courroie, donc euh, j'ai mis la vitesse à 1000 tours minute, c'est relativement faible 
Pourquoi bah Parce que la pièce est relativement grande, mais elle est quand même équilibrée. Donc euh, je suppose que ça va aller, on va voir, et puis on affinera s'il faut. Alors je vais tourner entre pointes, ça veut dire que je vais mettre un élément de la pièce ici, sur une pointe, et l'autre côté ici. Et ça sera mon centre de rotation, mon axe de rotation, pardon. Donc la pièce va venir comme ça, et le but du jeu maintenant, ça va être de trouver le centre de ce côté-là. De ce côté-ci, j'ai le centre, donc je vais marquer là où les morts du tour vont marquer le bois. Et maintenant, je mets ma pièce de bois sur les marques. Et le but du jeu, ça va être de trouver le centre. C'est pas rond, mais c'est pas grave. Hmm, pas mal. Bon alors là, comme vous l'avez vu, je m'y suis mal pris. Le problème, c'est que le fil est dans ce sens et que je ne sais pas du tout comment le prendre. Parce qu'en tournage, en général, soit le fil il est dans ce sens, soit le fil il est dans ce sens. Il n'est jamais dans le sens de rotation. Donc pour le coup, j'y vais un peu à l'aveugle et j'ai compris ce qu'il ne fallait pas faire. Donc là, je vais reprendre, je vais enlever le noyer ici. On va dire que ça sera l'arrière et puis euh, j'espère que je vais mieux m'en sortir avec l'avant. Ce côté-ci ressemble plus à ce que je comptais obtenir. C'est pas parfait, mais je vais m'en contenter. Je referai certainement un volant plus tard, euh, mais je vais garder celui-là euh, comme leçon de ce qu'il ne faut pas faire. Vous n'avez pas vu la, le tournage de cette partie-là, parce que je me suis déjà mis en danger sur l'autre côté. Et j'ai préféré me concentrer et pas avoir en plus euh, à gérer les caméras. Donc je suis désolé pour ça. C'est une question de sécurité. Et de toute façon, ce que j'ai fait n'est pas à reproduire chez vous. Euh, C'était euh, clairement pas les bonnes méthodes. Bon, j'ai révisé mes bases, ça va beaucoup mieux. Si vous débutez le tournage, je vous conseille fortement ce hors-série Bois Plus. Euh, vous le trouverez sur le site internet BLB Bois en commande. Alors, il est un peu vieux, il date de décembre 2011. Je ne sais pas s'il est encore dispo. Mais allez voir, franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc, mon volant, il est bien beau. Et encore bien beau, c'est façon de parler. Mais ce n'est pas suffisant. Je voudrais y rajouter des barres comme sur euh, la barre d'un navire. Donc trois barres à 120 degrés, trois poignées. Et donc j'ai fait des essais. En off, j'ai tourné ça. Donc l'idée, c'est que ça aille ici. Mais c'est trop grand. Donc j'avais prévu grand parce que j'ai des grandes mains. Mais finalement, c'est franchement moche. Ça ne va pas du tout. Donc première proposition, rejeté. Par contre, le diamètre, je le garde. Ensuite, j'ai fait ça. Donc plus court. Beaucoup plus simple. Et pour le coup, la taille, elle va bien. Mais c'est un peu simpliste, donc j'ai un petit peu compliqué la chose en faisant ceci. Donc c'est quasiment la même chose, sauf qu'ici on a un petit travail en plus à la base qui fait que ça ressemble un peu moins à un sextoy et un peu plus à une poignée. Du coup, j'ai tenté de le reproduire et je suis arrivé à ça. C'est plutôt propre, donc eh ben, je vais faire la troisième poignée et on va voir ce que ça donne ensemble. Ce bois, c'est du bois dont on fait les tringles à rideaux. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais euh, j'avais une vieille tringle qui traînait et je ne savais pas quoi en faire. Du coup, ben, je vais la tourner en poignée.
ça va donner à peu près ça. C'est pas si mal. Alors pour installer ces poignées à 120 degrés, bah j'ai commencé par tracer mes angles avec l'équerre réglé sur 120 degrés. J'ai pris comme premier repère l'endroit où j'ai ma grosse fente ici, là. comme ça, ça la cachera partiellement. J'ai pris un repère au milieu ici et je vais percer. Pour que la poignée ait une bonne assise, j'ai fait une embase plate avec une mèche Forstner. Malheureusement, ma perceuse à colonne qui faciliterait le travail est beaucoup trop petite pour ça. Donc j'ai dû le faire à la main en le faisant tout doucement et en ajustant à l'œil comme ça pour pas avoir ensuite des poignées qui soient désaxées sur un axe ou sur un autre, ça serait pas joli. Après, pour percer droit, c'est un peu plus compliqué. Je commence par prendre une référence sur le flanc du volant, et je la reporte. Maintenant, ma visseuse, elle est en appui contre l'équerre qui est maintenue par le serre-joint. Pour cet axe-là, c'est bon. Pour cet axe-là, je vais aligner visuellement le plan de joint ici de ma visseuse, avec le trait j'ai repéré sur le volant que vous voyez pas parce qu'il se trouve derrière l'équerre mais moi je le vois bien et pour les poignées j'ai pas trouvé mieux que de le faire à l'œil j'ai deux perceuses à colonne une qu'on peut qualifier de cochonnerie il y a du jeu dans tous les sens la profondeur est très limitée l'espace entre la colonne ici et le mandrin est très limité le mandrin perd le forêt euh, bref c'est une cochonnerie clairement et celle-ci, qui est encore pire, mais là c'est un petit peu ma faute, parce que c'est un outil bas de gamme qui était euh, prévu pour euh, travailler dans du bois principalement, mais euh, j'ai pas mal travaillé de métal avec et euh, je l'ai bien bien usé. Donc elle a encore plus de jeu que celle-ci. Alors le but c'est pas de vous faire un comparatif des deux, je sors celle-ci uniquement quand je peux pas faire autrement. Et aujourd'hui c'est le cas, je peux pas faire autrement. Je voudrais percer au centre du volant ici, mais j'ai pas suffisamment de place, le volant bute contre la colonne de la perceuse ici, et je vais pas pouvoir percer au centre avec cette perceuse. Et donc malgré tous ces défauts, cette perceuse va bien me rendre service, parce que là je vais faire le trou pour le passage de la vis et de l'écrou, et évidemment il faut que ce soit le plus d'équerre possible. Donc malgré son jeu excessif, je vais quand même utiliser cette perceuse à colonne, c'est ce que j'ai de mieux sous la main. Dans le trou, la vis a un petit peu de jeu, ce qui fait que quand je positionne l'écrou, forcément, il gigote un peu. Donc, j'ai représenté l'écrou, vous voyez, deux fois. En fait, ça correspond aux positions extrêmes. Une fois en étant en appui d'un côté du trou et en étant en appui de l'autre côté. Et pour pouvoir faire donc l'emplacement dans le bois et être le plus centré possible, eh ben, je vais faire l'emplacement entre les deux traits. J'ai fait en sorte que l'écrou rentre en force, à terme il sera collé à l'époxy. Et pour que ce volant reste joli, je vais maintenant faire un cache pour qu'on ne voit pas la vis ni l'écrou. Ma défonceuse est en mode compas et au rayon de coupe minimal. Le rayon minimum est encore trop grand par rapport au cercle que je veux fraiser, donc il va falloir que je trouve une autre solution. de batterie j'avais prévu initialement de coller au pistolet à colle cette pièce sur celle ci pour pouvoir découper un cercle dans du être malheureusement le mélaminé encore une fois m'a embêté parce que la colle à chaud ne tient pas du tout sur ce revêtement. Donc encore une fois, c'est la palette qui va me venir au secours, et je vais donc utiliser ce gabarit en bois de palette pour pouvoir faire ma découpe. Et voilà. Je vais coller la pièce à peu près ici, je vais garder de la place de chaque côté et devant, parce que je vais utiliser... Ceci 
comme cale intermédiaire pour pouvoir appuyer la semelle de la défonceuse quand je vais défoncer. Ça, c'est ni plus ni moins que la même pièce qu'ici, tout du moins la même épaisseur, plus la chute de celle-ci, et donc on est à la même hauteur, ici et là. Vous connaissez peut-être le système pour trouver le centre d'un cercle avec une équerre qui combine à la fois les angles de 45 et 90 degrés. Alors pas besoin d'acheter un outil pour ça, si vous avez une équerre du même type que celle-ci et un réglet. Je vais vous montrer un petit exemple d'erreur de calcul. C'est pas très malin, mais c'est pas très grave, ça se rectifie. Je vais couper, recompter, repercer, recoller. Bon, en attendant que la colle sèche, on va s'occuper des poignées du volant. Alors, j'ai coupé des petites barres d'acier qui vont aller s'enfiler ici. Et là. Et le plus simple, donc, c'est de les coller à l'époxy. Ah bah c'est mieux comme ça Alors c'est peut-être pas très visible, mais on a ici un coup de tranchet qui vient croiser les raflures provoquées par la pointe que je viens de placer. Donc je sais précisément où percer ici. J'ai percé à 8 mm ici, ce qui va me permettre de placer un deuxième tourillon qui va faire office de pion de centrage pour mon, bah, finalement, joliveur. Et je vais percer maintenant au centre à 10 mm pour y insérer cette fois-ci un aimant, ce qui va me permettre de placer cet enjoliveur. Comme ça, j'aurai pas de vis apparente sur mon volant. Ces serre-joints font partie de la catégorie nullissime. Ils sont grands, avec une tige fine et ils se tordent de rire dès qu'on les sollicite un petit peu. Donc ils sont parfaitement inutiles et celui-là, on va le rendre utile à quelque chose. Donc ça, c'est mon petit bout de serre-joint. Je vais m'en servir comme une clavette et donc je vais l'enfiler entre la vis et l'écrou pour pouvoir solidariser les deux. Et pour ça, il va falloir que je découpe à la fois la vis et l'écrou. C'est pour ça que j'ai monté la vis et l'écrou ensemble et j'ai fait le système d'écrou contre écrou pour solidariser l'ensemble et que ça ne bouge pas.
Bon, vu les images qu'on vient de voir, je pense qu'il est temps de passer au bilan et j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par parler des chutes de bois. Je commence par ça parce que j'ai été étonné de voir que malgré la taille de l'établi, toutes les chutes cumulées tiennent dans un fond de caisse. J'ai même eu du mal à en trouver suffisamment pour faire le volant. Et je dois dire que pour moi qui suis plus récup que gaspille, c'est plutôt une bonne surprise. Mais à la réflexion, c'est pas étonnant. D'abord, j'ai préparé ce bois avec peu de marge parce que j'avais pas beaucoup de stock et par conséquent, j'ai optimisé à mort le calpinage. Ensuite, j'ai pas compté les chutes inexploitables du genre bah, de celle-ci, par exemple. D'ailleurs, inexploitable, c'est vite dit. Parce qu'avec des chutes comme ça, j'ai fait un beau rouleau à pâtisserie, par exemple. Il y a toujours à faire avec les chutes. En général, je les jette quand elles sont vraiment, vraiment petites. J'aimerais vous parler maintenant de la mélo. J'en ai pas utilisé et c'est justement pour ça que je voudrais en parler. J'ai pris l'habitude d'en mettre plutôt que de faire un assemblage à plat joint parce que c'est vraiment très pratique, ne serait-ce que pour faciliter le collage. J'aurais pu en utiliser cette fois encore et je me suis rendu compte que je me suis retenu de ne pas le faire. J'ai dû me faire violence pour m'abstenir. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai prévu de coller les deux plateaux de cet épisode en mode contreplaqué. C'est juste pour ça. Tout ça pour dire que j'ai vraiment pris goût à la technique des lamelles. Mais assez parlé de ce que j'ai pas ou de ce que j'ai pas fait. Parlons plutôt de ce que j'ai encore fait. Un montage d'usinage. Ça, mine de rien, c'est un montage d'usinage. C'est pas le premier que je fabrique pour cet établi et ça sera pas le dernier. Un montage d'usinage, c'est un bricolage qui se place entre une machine et une pièce à façonner et qui augmente les possibilités d'une machine. J'en use et abuse avec la défonceuse surtout et maintenant avec la scie et je vais pas m'arrêter là. Sans ça, j'aurais pas pu faire mon volant à facettes, même si j'ai foiré mon coup. Les montages d'usinage, c'est bien. La bonne façon de les concevoir et de s'en servir, c'est mieux. J'ai voulu faire un hexadécagone, un polygone à 16 faces. Ouais, je me pète un peu ma science, là. Et j'ai fait un pentadécagone à 15 faces. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est dans les maths, il y a des stats que je comprends pas. Il y a 80% des gens qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnés, alors que ce que je raconte doit bien en intéresser quelques-uns dans le tas, je pense. Alors abonnez-vous maintenant, ça sera fait. Ça prend le temps d'un clic de souris et ça se passe juste en dessous, là. Trêve de propagande, revenons au volant. Fabriquer le contour en noyer a été fastidieux. Pour faire des sections segmentées, il faut être précis, euh, sinon le moindre défaut se voit. Et dans mon cas, c'était long et pénible parce que les angles étaient à chaque fois différents. J'ai dû mesurer et m'adapter chacune des 15 fois. Si tous les angles avaient été identiques, j'aurais mesuré qu'une seule fois, mais j'aurais dû être encore plus précis parce qu'une erreur d'angle aurait été additionnée 15 fois dans mon cas. Bref, c'est pas simple à faire, surtout les derniers tronçons parce que la mesure des angles était encore plus compliquée à cause des morceaux déjà collés qui ne permettaient plus le passage de l'appareil de mesure l'équerre, mais je trouve le résultat fini assez joli finalement. Les petites imperfections sont finalement masquées après ponçage, seulement les petites imperfections. Il faut être précis, je vous dis. L'instant que tout le monde attend, l'instant boulette, il y en a eu un encore dans cet épisode. En une demi-seconde, j'ai fusillé le noyer sur tout un côté du volant. J'ai cherché sur internet des infos ou des techniques pour tourner une pièce comme la mienne où le sens du fil est très particulier. Malheureusement, j'ai rien trouvé, je suis pourtant certainement pas le premier à tenter ce cas de figure. Puisqu'on est dans le tournage, c'est la deuxième fois que je pratique. La première fois, je m'étais préparé. J'avais regardé pas mal de vidéos pour savoir comment utiliser les différents outils, comment se tenir, ce qu'il faut surtout pas faire, etc. Alors bien sûr, je l'ai partagé euh, cette première fois avec vous. Pour cette seconde expérience, qui s'est passée pas mal de temps après la première, j'ai pas révisé la théorie pour estimer mes progrès. Et bien, il se trouve que j'ai régressé, et c'est pas étonnant. Le tournage, c'est beaucoup de techniques et encore plus de pratiques. La théorie, c'est bien pour avoir une idée dégrossie de la méthode et éviter de se blesser. La pratique, ça apporte les sensations, le rapport entre le bonhomme et l'outil, entre l'outil et le bois, et entre le bois et le tour. Et ça, ça se trouve pas dans un bouquin. Il va falloir que je fasse quelques exercices pour progresser, et pourquoi pas un stage. Bon, j'ai quand même réussi à faire à peu près ce que je voulais. Le volant ressemble à ce que j'attendais, tout du moins de face, et je suis bien content d'avoir su reproduire les poignées. J'aime vraiment le tournage, c'est une manière très particulière de travailler le bois, c'est relaxant, limité à SMR. D'ailleurs, le tour, c'est bien le seul outil pour lequel la bande-son n'a pas été atténuée au montage. J'aime moins, par exemple, mes deux perceuses à colonne. Ce sont des cochonneries, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais je les garde malgré leur état, parce que c'est un outil très utile quand on veut percer droit. Je vous ai montré que si on n'en a pas, on peut se débrouiller sans, mais c'est moins pratique et moins précis. La scie trépan. C'est ça, une scie trépan. C'est une chinoiserie pas chère que j'ai achetée sur un site uniquement pour passer le seuil du montant du panier qui permet une livraison gratuite. Dit autrement... J'ai acheté ce truc pour payer mon panier moins cher. C'est la première fois que je m'en sers, j'en ai jamais eu l'usage jusqu'à maintenant. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que c'est un super outil. Il est robuste, donc il vibre pas, il coupe bien. Les pastilles me semblent de qualité, on verra si elles durent dans le temps. J'avais une crainte parce que chaque côté a son propre réglage, donc il faut faire attention à le régler également des deux côtés, mais ça se fait bien. La mauvaise nouvelle, c'est que je me souviens plus où je l'ai acheté. J'ai vérifié mes mails, j'ai pas retrouvé la trace de cet achat, je suis désolé. La colle à chaud, juste une remarque, je pensais que ça collait sur toutes les surfaces, mais non, ça fonctionne pas si la surface est trop lisse, c'est bon à savoir. 
Côté boulettes, j'en ai fait deux autres, mineures celle-ci. Pour positionner le bois brut sur le montage d'usinage, j'ai pris en compte le diamètre au lieu du rayon. Et pour monter l'enjoliveur au centre du volant, j'ai mal calculé l'emplacement des tourillons. Ce sont deux erreurs de calcul sans conséquence, pas de quoi se fouetter avec un chat. Un mot sur la méthode de travail maintenant. Sans être une impro totale, ce volant était moins préparé que le reste de l'établi. Bah déjà, je n'ai pas imprimé le plan. Je n'avais pas non plus prévu de bois pour fabriquer le volant. Je n'avais pas défini de dimension stricte. Et le modèle 3D ne me prévoyait pas de cacher les crous, même si dans un coin de ma tête, j'avais prévu de le faire sans trop savoir comment. J'avais prévu sur le modèle initial une poignée de type manivelle, tout en sachant que ça ne me conviendrait pas parce que j'avais pas envie de me prendre la poignée dans la cuisse. Or, je l'ai déjà dit, l'impro, c'est pas mon point fort. Mais pour cette occasion, l'inspiration est venue au fur et à mesure de l'avancement du projet et la fabrication a avancé en même temps que la conception. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Passons à la presse. Elle fonctionne, mais pas parfaitement bien. Le débrayage ne fonctionne pas à tous les coups. C'est peut-être dû au jeu engendré par le fait que les pieds et les montants qui les relient ne sont pas encore collés. On verra si ça nécessite une mise au point. Bah, sinon, euh, la presse est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve hyper cool. Si je mets de côté les problèmes de débrayage que je réglerai de toute manière, pour moi, la presse est parfaite. Elle a toutes les options que je voulais. C'est l'avantage du fait maison. Elle est fonctionnelle, pratique. Je suis vraiment content d'être parvenu à la réaliser. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'était pas gagné du tout. Il y avait beaucoup d'inconnus. Une idée générale, mais pas de plan, aussi bien pour la presse que pour le mécanisme d'embrayage d'ailleurs. J'y suis allé sans phare dans le brouillard et je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir la regarder, la toucher et de jouer avec. Et en plus, elle est super belle. C'est un petit peu Noël avant l'heure pour moi. Ah oui, parce que les vidéos sont tournées des fois assez à l'avance. Et si pour vous, Noël 2021, c'est du passé, dans mon espace-temps ici, c'est encore dans le futur. Voilà, c'est ma foi un bilan plutôt positif, je trouve. C'est encore une grosse étape de franchie, maintenant que la presse est terminée. La prochaine étape, c'est encore un gros morceau, le plus gros morceau de l'établi d'ailleurs, hein, je veux parler du plateau. Pour ne pas rater ça, bah, vous savez quoi faire, abonnez-vous et activez les notifications. Je vous serai reconnaissant si vous prenez le temps de laisser un commentaire, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je réponds à tout le monde, j'en profite tant que vous n'êtes pas encore trop nombreux. Pensez à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux pour faire connaître cette chaîne qui est, ma foi, de qualité, je pense. Merci à ceux qui ont la générosité de soutenir la chaîne avec le bouton « Merci » sous la vidéo. J'apprécie vraiment. Et merci, bien sûr, à vous tous qui regardez cette chaîne et qui me permettez de partager cette vidéo avec vous. Cette chaîne est autant la vôtre que la mienne, après tout. Je l'ai lancée, mais c'est vous qui l'a fait vivre. Et je vous dois un énorme merci pour ça. Vraiment. Allez, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. A très bientôt.